பல்லவர்களின் துறைமுக நகரமாக இருக்கிய பெருமை கொண்டது மாமல்லபுரம் நகரம் குடவரை கோவில் கடற்கரை கோவில்கள் என்று பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் மாமல்லபுரம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமையானது அதன் வரலாறு பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம் உலக பண்பாட்டு சின்னங்களுள் ஒன்றான மாமல்லபுரம் பல்லவர்களின் ஆகச்சிறந்த கொடை இவர்கள் காலத்திற்கும் முன்பே மாமல்லபுரத்தில் கிடைத்த புதிய கற்கால தாழிகள் பானைகள் போன்றவை இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மக்கள் அங்கு வசித்து வந்ததை காட்டுகிறது இளந்திரையன் தொண்டைமான் என்ற அரசர் காஞ்சியை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி நடத்தி வந்ததாக பத்து பாட்டு நூல்களுள் ஒன்றான பெரும்பானாற்று படை குறிப்பிடுகிறது இவர்தான் முற்கால பல்லவ வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் என்று கருதப்படுகிறது பெரும்பானாற்று படையில் குறிப்பிடப்படும் நீர்பெயற்று என்ற ஊர் மாமல்லபுரத்தைத்தான் குறிப்பிடுகிறது என்பது தமிழ் அறிஞர்களின் கணிப்பு காஞ்சியை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி அமைத்த பல்லவர்கள் மாமல்லபுரத்தில் துறைமுகம் அமைத்திருக்கின்றனர் மாமல்லபுரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவு இருக்கின்றது அங்கிருந்து பாலாற்றின் வழியாக வழியாக அவர்களுக்கு கடல் மல்லைக்கு வந்தார்கள் கடல் மல்லையில் அது ஒரு துறைமுகப்பட்டினம் ஏனென்றால் திருமங்கையால் அவர் தன்னுடைய பாசுரங்களில் களங்கள் இயங்கும் கடல் மல்லை என்று அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார் களிறு வருகிறதாம் யானைகள் வருதாம் இறக்குமதியாக நவம் மணிகள் எல்லாம் வருகின்றன ஏகப்பட்ட களங்கள் அதாவது கப்பல்கள் சின்ன சின்ன கப்பல்கள் எல்லாம் அங்கே நிற்கின்ற இருக்கின்றன என்று அவருடைய குறிப்பிடுகின்றார் திருமங்கையாளுடைய பாசுரத்தில் அது மட்டுமல்ல அந்த கடற்கரை கோயில் இருக்கு இல்லையா கடற்கரை கோயிலுக்கு பின்னடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படகு துறை ஒன்று இருக்கும் அது என்றும் வைத்திருக்கின்றார்கள் மத்திய தொல்லியல் துறை அகழ்வாராய்ச்சி செய்து அதை அப்படியே பாதுகாத்து வைத்திருக்கின்றார்கள் அங்கே பெரிய கப்பல்களிலே வருகின்ற பொருட்களெல்லாம் உள்ளே வந்து இறங்கி அது வெளியே உள்ள நாட்டுகளுக்கு செல்லும் ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு துறைமுகப்பட்டினம் முற்கால பல்லவர்கள் காலத்தை போலவே பிற்கால பல்லவர் காலத்திலும் மாமல்லபுரம் பெரும் துறைமுக நகரமாக இயங்கி வந்திருக்கிறது நான்காம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ரோமானிய பேரரசர் முதலாம் தியோடோசியஸின் காசுகள் மாமல்லபுரத்தில் ஏராளமாக கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன உலகின் பல்வேறு நாடுகளுக்கான வணிக மையங்களுள் ஒன்றாக மாமல்லபுரம் இருந்து வந்துள்ளது இருப்பினும் மாமல்லன் என்ற பட்டப்பெயர் கொண்ட முதலாம் நரசிம்மவர்மனுக்கு பிறகே மாமல்லபுரம் என்ற பெயர் அந்த நகருக்கு சூட்டப்பட்டிருக்கிறது மாமல்லன் சிற்பங்களால் அழகுபடுத்திய நகரம் என்பதால் மாமல்லபுரம் என்ற பெயரானது பிற்கால பல்லவர்களான மகேந்திரவர்மன் நரசிம்மவர்மன் ராஜசிம்மன் ஆட்சி காலத்தில் மாமல்லபுரம் திராவிட கட்டட கலையின் கருவூலமாக மாறியது இந்த இடைக்கால பல்லவர்கள் என்று சொல்லுகின்ற முதலாம் மகேந்திரவர்மன் முதலாம் ராஜசிம்மன் முதலாம் பரமேஸ்வரவர்மன் இரண்டாம் ராஜசிம்மன் ஆகிய இந்த அரசர்களுடைய காலப்பகுதியில் தான் நெல்லூரில் இருந்து இன்று திருச்சிராப்பள்ளி மலைக்கோட்டை வரையிலுமான ஏராளமான இடங்களில் அவர்கள் கோயில் கட்டுமானங்களை செய்தார் இதில் பலவேறு இடங்களில் இருந்தாலும் கூட மாமல்லபுரம் என்கின்ற அவர்களுடைய துறைமுகம் தனிச்சிறப்பு பெறுகிறது ஏனென்றால் ஒரே இடத்தில் இத்தனை வகையான ஒன்றை போல் ஒன்று இல்லாமல் இத்தனை வகைப்பட்ட கோயில்களை அவை அவர்கள் அமைத்த இடம் எப்படி பாதாமியோ எப்படி பட்டடக்கல்லோ எப்படி ஐகொலையோ அதே போல ஒன்று தான் மாமல்லபுரம் என்கின்ற ஒரு பகுதியை எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் அங்கே எல்லா வகையான கட்டுமான பணிகளையும் செய்து பார்த்தார் கோயில் கட்டிடங்களை அமைத்து பார்த்தார் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் முதலாம் ஆதித்ய சோழன் உடனான போரில் அபராஜித பல்லவன் கொல்லப்பட்டார் அவரது மறைவு பல்லவ வம்சத்திற்கு முற்றுப்புள்ளியை வைத்தது அதன் பிறகு துறைமுக நகரமான மாமல்லபுரத்தின் முக்கியத்துவமும் சுருங்கிவிட்டது பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவுக்கு வந்த இத்தாலிய பயணி மார்க்க போலோ மாமல்லபுரத்திற்கு வந்திருக்கிறார் தனது வரைபடத்திலும் மாமல்லபுரத்தை அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பல்லவர்களின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தாலும் அவர்கள் உருவாக்கிய மாமல்லபுரம் நகரம் பதினான்கு நூற்றாண்டுகள் கடந்து இன்றைய தலைமுறையினரையும் மெய்சிலிர்க்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது